Hey, Sam Grace from the Hidden Levels here with a completion thought on Vervice Tensoas. The game is developed by Lost the Game Studios, The Knights of Unity, published by Beat Composer Games, released on May 8, 2020, for the price of €29.99. Euros. It takes you about 10 to 12 hours to complete. There are 37 achievements, and just if you're just going for the completion, the difficulty is not very high on this game. Alright, so. It's been a while since I've done a completion thought and I decided to do a, one on this one because this is kind of a unique game that's only available in Germany and uh, Switzerland. And of course the game only supports German language and I don't speak much of German. I understand very basic words only. So I had a, a little bit of trouble playing but thanks to some uh, solutions on TA and help with the people who speak German. I was able to complete it and I want to kind of share my thoughts with you guys. Alright, so the game is playable on consoles and Windows only, but in order to complete, uh, you, you, you need to play on consoles and you need four controllers. <coughs> and I will just go over all the achievement stuff as the game plays. I'm not going to describe the game, it's a quiz show. Uh, it's apparently popular in German, uh, German speaking countries, but I never heard of it since it never really got uh, internationalized or anything. So let's just start up a game first and then uh, I'll talk more about the achievements and how to complete this game as the best method here. Alright, so I'm gonna play with four controllers here and I, I recommend you play with two controllers for most of the achievements but there is an achievement for playing with two controllers, three controllers and four controllers so for this one I'm playing with four basically you get 12 categories and pick one and you answer the other team tries and you go back and forth so six tries and you have a lifeline of asking the audience once per show and then after that there's a final question where you wager um, all of your money or none of your money whatever you want and you go for the final answer and the reason this is not that hard even for people who don't speak German language is that this is the answer code for the first show so go to the archives and pick the episode one and this is the answer that will come up every time this is the same show every time same answer every time so uh, for achievements like answer 150 questions correctly you can keep playing the same episode and you can keep getting six answers right or if you play to one player so at least one player on each team you every answer that you get with either team counts as a correct answer so you can potentially get 12 answers correct. The final question doesn't seem to matter if you get it right or not. Alright, so, so I gave you the answer code for the episode 1 and that's in the TA uh, sections, uh, solution section. So thanks to uh, people who made the guys on that. I really appreciate it. So, okay, let me just go over the achievements in the order that I unlocked them in. They're all in German, so I decided not to put it in the text, but rather just speak it all out. Um, may not be the best way to do this, but uh, I, I'd rather not try to read German on the screen myself. Uh, so, first achievement I got, just started up the game and I got it. Uh, I asked some people and say this is a rather random. So this is having 50% or more in the public on your side so I don't know you might get it there's one for having more than 80 it seems like if you do if you're doing well and you're a popular contestant you get more and there's one for getting under 40 so you know the solution says something like for the under 40 says something like you gotta have the other team like control both team and have the other team kind of keep beating you on, and your team keep missing questions and then the public goes to the other side or something but I couldn't figure out an exact right way and then there's a achievement for getting one answer correct five answer correct this is all cumulative stuff 
Let's keep going here. I'm scrolling up a little bit. Salz enthält Natriumchlorid und die Rieselhilfe Kalk. Die kleinen Kalkkristalle zersetzen die Farbstoffteilchen. 10 answers correct, 25 answers correct, 50, and I believe the last one, 100, and then 150. Alright, so those are the answers correct, the cumulative stuff. And you can keep playing the same episode over and over. It's a little bit boring, but whatever. <coughs> And then the next one I got was playing one show and there's one for playing I think 5 shows, 10 shows, 20 shows and 30 shows. 5 shows might not be there, I don't remember, but play 30 shows and you get all the achievements. Earn 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 euros. So 6,000 is a perfect game. You gotta answer all six questions correct because one question is worth 500 euros. And then that ends you with 3,000. At the end of the game, you wager 3,000 and you get the final answer correct, which for episode one is answer B. And you get 6,000 and you unlock all of the achievements in one go. And one show, you winning one show, uh, you, you know, you get six thousand, you can't lose. And then the the one about public, I mentioned the eighty and forty. There's one for seventy and seventy five as well. And I got it after getting six thousand. I didn't get eighty, but I got seventy and seventy five after getting one show with six thousand. You may have same results, you may not. I don't know. All right, and then. <clears throat> there's one for like if you are at a tie at the end there's a tiebreaker question and it's a question you have where you have to answer a number and getting as close as possible to that number is an achievement so for this one play the tutorial game and in the tutorial game the you will always end up with the percentage question at the end Answer is 22. So answer 22 and you get you are within 1%, 5% and 10%. That's all the achievements. And then the next achievement I got was waiting uh, 1 minute, 5 minute, 10 minute to answer a question. So choose a category and at the question where you have to answer, provide the answer. Just go away and do something else for 10 minutes and come back and you have all three achievements. And the next one I got, this is probably easier with two controllers, but I got it with the CPU. I got lucky, the CPU was kind of dumb. Neither team earned any money. So if you're playing with two controllers, obviously, you keep missing questions, you keep answering the wrong ones, and eventually you will end up with zero. Or you can answer whatever right and then you wager it all and then you miss the final question either way because there's one for answering 150 questions correctly uh, there might be a better option if you're going for this because uh, you can't earn money you just need to be at zero at the end of the game and yeah i, I talked about five shows played already for uh, there's also one for 45 uh, audience I just kind of got these without really trying and then uh, tech by there's a lifeline asking the audience you can only do it once so if you're controlling both you can do it twice per game and there's an achievement for doing that five times ten times and 25 times so that's the ones that you get then i already mentioned about two players three players and four players you gotta do those you actually have to play through the entire game with four controllers three controllers two controllers and on windows i was unable to connect more than one controller i was only able to play the game with uh, the keyboard so I could not do that on the Windows side. Um, I figure this is a play anywhere game. I play uh, outside when I'm you know, at the office and just leave it on. And because this is, there's no time limit. I start pick a category, wait, and I can just answer one question and do something else. 
but yeah, it turns out I couldn't do the two player, three player, four players, so I had to start it up on Xbox. At least for those, um, the other stuff can all be done on uh, Windows. So after doing all those stuff, playing 30 shows, answering 150 questions, and doing all the other stuff that I mentioned, there's an achievement for getting all other achievements, and that's your 1000. So this is a kind of longish game, but very easy game. So, mm. and if you enjoy the show itself, then it could be also be an enjoyable game. I love quiz shows. I just don't understand German. That's the that was the only problem I have with this game. Like you know, I, I really enjoy like Family Feud, Jeopardy, and Wheel of Fortune. All that. So yeah, whatever. Alright, so I hope you enjoyed this uh, overview of the game and what the achievements look like on this game. This kind of unique game that's only available in German. So it could be an interesting completion. If you are able to pick up something from the German store. Right, so thanks for watching. Hope you enjoy the rest of the video. Uh, follow, subscribe to our channel. Like this video. S uh, follow me on Twitter. True Achievements. Xbox, PlayStation. I'm saying Rios on all those places. S-A-N-G-R-I-A-Z. And I'll be back with more videos soon. Welche Kugel springt am höchsten, wenn man sie aus einem Meter Höhe auf eine Stahlplatte fallen lässt? A. Eine Holzkugel, B. Eine Stahlkugel oder C. Eine Glaskugel? So, wir haben B eingeloggt. Hier ist die Lösung. Am höchsten springt das Material, das am wenigsten Energie verbraucht. Holz lässt sich relativ leicht deformieren. Beim Aufprall wird somit ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Und Glas trägt beim Stoß Mikrorisse davon, die einen Teil der Energie aufzehren. Wenn Stahl auf Stahl trifft, dann handelt es sich um einen inelastischen Stoß. Die kinetische Energie wird also besser erhalten und die Kugel erreicht daher eine größere Rücksprunghöhe. 500 Euro obendrauf, 2000 Euro für euch auf dem Konto. Weiter geht's. Welches seltene Naturschauspiel wird am 8. September 2040 am Abendhimmel zu beobachten sein? A. Vorbeiflug des Halleischen Kometen an der Erde. B. Polarlichter über dem Mittelmeer. Oder C. Fünf Planeten, die Sonne und der Mond in einer Reihe. Ja, also wir loggen C ein. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Weil nicht alle Planeten in einer Ebene um die Sonne kreisen, können sie nicht wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht sein. Es ist aber möglich, dass sie, von der Erde aus betrachtet, in etwa derselben Blickrichtung stehen. Astronomen haben ausgerechnet, dass am 8. September 2040 die Planeten Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur und auch noch der Mond und die Sonne in etwa eine Reihe bilden werden. Euro sind es inzwischen bei euch auf dem Konto. Wir haben noch vier Kategorien. Was hilft gegen Fußgeruch? A. Nachts Socken mit frischen Zwiebelringen tragen. B. Morgens die Füße mit einem dünnen Film Avocado eincremen. Oder C. Täglich frisches Mehl in die Schuhe streuen. Das ist jetzt mal eine einfache Frage. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Festes Schuhwerk und Wärme fördern das bakterielle Klima und lassen so unangenehmen Fußgeruch entstehen. Gegen diesen strengen Duft helfen tatsächlich frisch geschnittene Zwiebelringe. Mit Socken über Nacht getragen bewirken sie wahre Wunder. Alle Gifte und Chemikalien, mit denen der Körper in Kontakt kommt, werden durch die Zwiebel aus dem Fuß herausgezogen. Und der entstandene Zwiebelgeruch verschwindet ganz einfach nach der morgendlichen Dusche. Sehr gut, 2500 Euro!
Wir haben noch drei Kategorien. Der zoologische Name A des Brillenbären ist Aha, aha. B der Brillenschlange ist Naja, naja. Oder C des Brillenpinguins ist Oja, oja. Ihr entscheidet euch für B. Dann äh, schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Oh ja, Brillenpinguine sind niedlich. Aber ihr zoologischer Name kommt aus dem Lateinischen und lautet Sviniscus demersus. Tauchender Pinguin. Trematos Ornatus ist eine griechisch-lateinische Namensherleitung und bedeutet, grob übersetzt, geschmückter Bär, vor dem man zittern muss. Neuhochdeutsch Brillenbär. Der zoologische Name Naya Naya geht auf das Sanskritwort Naja zurück und bedeutet ganz einfach Schlange. Und eine der giftigsten Schlangen ist die Naya Naya Brillenschlange. 2.500 Euro auf eurem Konto. Zwei Kategorien und äh, wir kommen zu eurer letzten Frage. Das in großen Mengen in tierischen Produkten enthaltene Vitamin A. A transportiert Eisen ins Blut. B unterstützt den Aufbau des Bindegewebes. Oder C kann bis zu zwei Jahre im Körper gespeichert werden. Ihr nehmt C. Aber die Frage bleibt. A, B oder C? Nur eine Antwort ist richtig. Über die Nahrung gelangen 13 verschiedene Vitamine in den Körper. Viele sind wasserlöslich und werden im dünnen Darm direkt in den Blutkreislauf befördert. Während sie keinen festen Lagerplatz haben, ist das bei fettlöslichen Vitaminen anders. Dazu zählt das für das Sehen sowie Haut- und Knochenbildung wichtige Vitamin A. Dieses lagert sich in der Leber ab. Je nach Bedarf kann der Körper hier darauf zugreifen, denn Vitamin A kann bis zu zwei Jahre gespeichert werden. 3000 Euro für euch! Und noch eine Kategorie offen. Damals. Die Längeneinheit Yard wurde in Großbritannien im Jahr 1101 das erste Mal festgelegt als A. Standardbreite englischer Burgzinnen B. Klingenlänge des Kurzhandschwertes der königlichen Ritter oder C. Der Abstand zwischen Nasenspitze und Daumenspitze von Heinrich I. Ähm... Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt, wir lösen das jetzt auf. Ein Yard misst heute in etwa 0,9144 Meter. In Ländern, in denen sich das metrische System nicht durchgesetzt hat, wie in den USA, ist das Yard auch heute noch eine relevante Längeneinheit. Beim American Football zum Beispiel wird das Spielfeld in Abschnitte zu je 10 Yard eingeteilt. Seinen Ursprung hat die Einheit in Großbritannien. König Heinrich I. legte im Jahr 1101 fest, dass ein Yard so lang sein soll wie der Abstand zwischen seiner Nasenspitze und seiner Daumenspitze bei ausgestrecktem Arm. Sensationelle 3000 Euro auf eurem Konto. Wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung. Das Team Bernhard, wir hatten eine Vorrunde, alle Fragen richtig beantwortet, 3000 Euro als Spaß. Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden, denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Geografie. Beide Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. Gut, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Nach wem wurde die Meeresstraße zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland benannt? A. Vasco da Gama, B. Ferdinand Magellan oder C. James Cook. 20 Sekunden ab jetzt.
Wir gucken, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elfen. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort B. Team Elton hat getippt auf Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Die Magellanstraße verbindet den Atlantik und den Pazifik. Und Vasco da Gama, nach dem wurde was auch immer benannt, aber Antwort B zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland, das ist die Magellanstraße. Eine Schätzfrage wird die Entscheidung bringen. Ich stelle euch eine Frage, ihr müsst dann die richtige Antwort schätzen. Also es geht sinnigerweise um eine Zahl. Oh. Und äh, wer dann näher an der richtigen Antwort dran ist, der gewinnt. Seid ihr bereit? Dann ist hier die Schätzfrage an euch und die lautet... Bitte gebt jetzt euer Ergebnis ein. ist die Lösung. Das bedeutet, dass Team Elton gewinnt. Glückwunsch zum Sieg. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franziska.